ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டரில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் ஒய் ஒன் ஒய் டூ எக்ஸட்ரா டூ ஒய் என் அப்படின்னு என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸும் இன்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட மீனுக்கு வேல்யூ எம் மணி கொடுத்துருக்காங்க வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவார்னு கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட மீன் வேல்யூவை நம்ம சிம்பிளில் இ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்துட்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூ எக்ஸட்ரா அப் டூ ஒய் என் அப்படின்னு ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரேண்டம் வேரியபிள்ஸை நம்ம வந்துட்டு ஜெனரலாக ஒய் சஃபிக்ஸ் ஐ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒய் சஃபிக்ஸ் ஐயோட மீனுக்கு வேல்யூ எம் மணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இ ஆஃப் ஒய் ஐ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு எம் தட் இஸ் இதில் ஐக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இ ஆஃப் ஒய் ஒன் அதோட வேல்யூ எம் மணி கிடைக்கும் இ ஆஃப் ஒய் டூ அதோட வேல்யூ எம் எக்ஸட் அப் டூ இ ஆஃப் ஒய் என் அதோட வேல்யூவும் எம் தான் அண்ட் இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட வேரியன்ஸுக்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவார் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஐ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்குவார் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் என்ன வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வெரிஃபை தட் தி கிவன் குவான்டிட்டி சிக்மா ஒய் ஸ்குவார் இதோட வேல்யூ இவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிக்மா ஒய் ஸ்குவார் வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் ஆர் நாட் ஃபார் தி வேரியன்ஸ் சிக்மா ஸ்குவார் அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் இந்த சிக்மா ஒய் ஸ்குவார் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் சிக்மா ஸ்குவாரா இல்லையா அதை தான் வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு ஒய்யோட அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிஷன் என்னதுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒய்யா இருக்கணும் தட் இஸ் மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் வந்துட்டு அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் இந்த ஒய்யா இருக்கும் இதுதான் அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டருக்குள்ள டெஃபினிஷன் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு அப்படியே ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் போலியே தான் இருக்குது என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா அங்கே வந்துட்டு வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸட்ரா அப் டு எக்ஸ் என்னு கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே வந்துட்டு ஒயில் இருக்குது அண்ட் அங்கே வந்துட்டு அந்த ரேண்டம் வேரியபிள்ஸோட மீனுக்கு வேல்யூ மியூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே வந்துட்டு எம்னு இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இந்த சிக்மா ஒய் ஸ்குவார் வந்துட்டு அங்கே எஸ் ஸ்குவார்னு டினோட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவில் டினாமினேட்டரில் மட்டும்தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது இங்கே என் இருக்குது ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் என் மைனஸ் ஒன் மீதி எல்லாமே இதே போல் தான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமும் இருக்குது ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்காதவங்க ஃபஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்துக்கோங்க அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படியே நீங்களாகவே செய்திடலாம் தட் இஸ் அப்படியே தான் நம்ம இங்கே ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சிக்மா ஒய் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ எழுதி வச்சுக்கலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம வெரிஃபை பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா இ ஆஃப் சிக்மா ஒய் ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்குவாரா இல்லையா அதை தான் வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதோட வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவார்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிதுன்னா அன்பயஸ்டாக இருக்கும் நாட் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்குவார்னா அன்பயஸ்டாக இருக்காது அவ்வளோதான் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் சிக்மா ஒய் ஸ்குவார் இதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட் இதில் சிக்மா ஒய் ஸ்குவார் அந்த வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஒன் பை என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருப்பீங்க இ ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஏ இன்டு இ ஆஃப் எக்ஸ்னி தட் இஸ் ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஓகே அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்குவார் அந்த ஃபார்மில் ஒரு டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பிளேஸில் ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்குவார் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இப்படி நம்ம விரித்து எழுதி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை மூணு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த மூணு டேமுக்கு அவுட் சைடில் இங்கே ஒரு சமிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் சமிஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் அப்புறம் இந்த மைனஸ் போட்டுக்கணும் தென் சமிஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் தென் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு சமிஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ட் டேம் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் பட் இந்த செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் சமிஷன் ஆஃப் ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் அப்படின்னு இருக்குதா இதில் 
பிகாஸ் இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் ஒன் இதை நம்ம விரிச்சு எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வோம் ஐயோட ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஐக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே ஐ இல்லாததுனால நமக்கு சேம் நம்பர் ஒன் தான் கிடைக்கும் அடுத்த ப்ளஸ் போட்டுட்டு ஐக்கு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சேம் நம்பர் ஒன் தான் கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப் டூ ஐயோட லாஸ்ட் வேல்யூ என் அப்படின்னு கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சேம் ஒன் தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்துட்டு என் டைம்ஸ் ஒன் இருக்குது இப்படி என் டைம்ஸ் ஒன்னை ஆட் பண்ணுனா ஆன்சர் என்னன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த சமிஷனுக்கு பதிலாக என் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே இந்த செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு என் இன்ட்டு ஒய் பார் இன்ட்டு ஒய் பார்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ஒய் பார் ஸ்குவராக மாறிடும் தட் இஸ் மைனஸ் டூ என் ஒய் பார் ஸ்குவார் அப்படின்னு இங்கே இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் ஒய் பார் ஸ்குவார்னு இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் டைம் என் இன்ட்டு ஒய் பார் ஸ்குவார்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா மைனஸ் ஒன் டைம் என் இன்ட்டு ஒய் பார் ஸ்குவார் அது தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்தது இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதை வந்துட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி கொண்டு எழுதி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேம் தென் மைனஸ் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் பட் இந்த செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே என் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த வேல்யூவாக எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்து இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் இது தான் இ ஆஃப் சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ பட் அகெயின் நம்ம இதை வந்துட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவையும் இ ஆஃப் ஒய் பார் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவையும் இங்கே கண்டுபிடிச்சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எப்போதுமே இ ஆஃப் சம் வேரியபிள் ஸ்கொயர் இப்படி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு வேரியன்ஸ்க்கு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் வேரியன்ஸ்க்கு ஃபார்முலாவில் தான் நமக்கு இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் டம் வரும் தட் இஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே நமக்கு என்ன தேவைன்னா இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் வேணும் ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஒய் ஐயை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஐ இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஐ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே தட் இஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இப்போ வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த வேல்யூவையும் இதையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க தட் இஸ் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் ஐ தட் இஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஐ அதோட வேல்யூ எம்மணி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஐ அதோட வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவார்னு இருக்குதா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஐ அதோட வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவார்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ரைட் சைடில் இந்த இ ஆஃப் ஒய் ஐ இதோட வேல்யூ எம் அதையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு தேவை வந்துட்டு இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் தான் அதை மட்டும் ரைட் சைடில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் எம் ஸ்கொயரை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ நமக்கு இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம இந்த இ ஆஃப் ஒய் பார் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கும் நம்ம ப்ரீவியஸாக செய்ததே போல தான் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வேரியன்ஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் ஒய் பார் தானே தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் பாருக்கு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு வேரியன்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் இந்த வேரியபிள் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் வேரியன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா அண்ட் இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்துட்டு இது தான் ஸோ இதை நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் லாஸ்ட் வரைக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் ஒய் பாருக்கு வேல்யூஸை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒய் பார்னாக்க மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஒய்யோட எல்லா வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூவால் டிவைட் பண்ணணும் இங்கே ஒய்க்கு என் வேல்யூ இருந்தது இல்லையா தட் இஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒய் என் டிவைடட் பை இங்கே என் வேல்யூஸ் இருக்குது நீமரேட்டரில் ஸோ டினாமினேட்டரில் என்னால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா
ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வேரியன்ஸுக்கு வெளியில் எடுக்கிறப்ப அது அதை வந்துட்டு ஸ்குவார் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஒன் பை என் ஸ்குவார் இன்ட்ரூ இப்போ நியூ மரேட்டரில் பாருங்கள் இங்கே என் டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை என் டேம்ஸாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் என் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி இதையும் பிரித்து எழுதிடலாம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்து இப்படி எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் நியூமரேட்டரை என் டேம்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் ஃபஸ்ட் டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் செகண்ட் டேம் ப்ளஸ் இ ஆஃப் தேர்ட் டேம் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா டூ இந்த இ ஆஃப் லாஸ்ட் டேம் அதுக்கப்புறம் இந்த பவர் டூ அதையும் எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ இதில் இந்த வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஒன் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் டூ எக்ஸட்ரா வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் என் இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஏக்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்குவார் அப்புறம் மீன் ஆஃப் ஒய் ஏ தட் இஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஏக்கு வேல்யூ எம் அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு பதிலாக சிக்மா ஸ்குவார் இதோட வேல்யூவும் சிக்மா ஸ்குவார் அப்படி லாஸ்ட் டேம் இதோட வேல்யூவும் சிக்மா ஸ்குவார் தான் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த இ ஆஃப் ஒய் ஒன் இதுக்கு பதிலாக எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இ ஆஃப் ஒய் டூ இதோட வேல்யூவும் எம் எக்ஸட்ரா டூ இந்த லாஸ்ட் டேம் இதோட வேல்யூவும் எம் தான் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா டு சிக்மா ஸ்கொயர்னு என் டைம்ஸ் இருக்குது எதனால் என் டைம்ஸ்னு பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைமில் ஒய் ஒன் இருக்குதா அடுத்தது ஒய் டூ அப்படி லாஸ்ட் டைமில் ஒய் என் வரைக்கும் இருக்குது தட் இஸ் இங்கே ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் டைம்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் தான் ஸோ சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு என் டைம் சிக்மா ஸ்கொயர் இருக்குதா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு என் இன்ட்டு சிக்மா ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் சிக்மா ஸ்கொயரை ரெண்டு டைம் ஆட் பண்ணுனா டூ இன்ட்டு சிக்மா ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் மூணு டைம் சிக்மா ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணுனா த்ரீ இன்ட்டு சிக்மா ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் என் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என் இன்ட்டு சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதோட வேல்யூ இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் சிமிலர்லி ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே எம் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா டூ எம் அப்படின்னு என் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ என் டைம்ஸ் எம் ஆட் பண்ணினீங்கன்னா என் இன்ட்டு எம் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இதில் இங்கே ஒரு என் இங்கே ஒரு என் கேன்சல் ஆகும் ரைட் சைட்லேயும் பாருங்கள் இந்த என் என் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ரைட் சைடில் இந்த லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு சிம்பிளி எம் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் சிக்மா ஸ்கொயர் பை என்னு இருக்கும் இப்போ இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் எம் ஸ்கொயரை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ நமக்கு லெஃப்ட் சைடு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ரைட் சைடில் இந்த இ ஆஃப் ஒய் பார் ஸ்கொயர் அது மட்டும் இருக்கும் ஸோ இ ஆஃப் ஒய் பார் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் பை என் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இது இக்குவேஷன் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதோட வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்னு இருக்குதா இப்போ இந்த இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவையும் இந்த இ ஆஃப் ஒய் பார் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவையும் கொண்டு இக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதுதான் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இதில் இந்த இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் இருக்குது இ ஆஃப் ஒய் பார் ஸ்கொயர் இது வந்துட்டு இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயில் இருக்குதா ரெண்டையும் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் இ ஆஃப் சிக்மா ஒய் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஒன் பை என் இன்ட்டு சமேஷன் ஆஃப் இது தான் அந்த இ ஆஃப் ஒய் ஐ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் என் இன்ட்டு இவ்வளவும் இ ஆஃப் ஒய் பார் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் டேம்பில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சமேஷன் இருக்குதா இங்கே ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் ஸோ இதை நம்ம இப்போ விரித்து எழுதணும் அண்ட் விரித்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஐ இல்லாத டேமை நம்ம இந்த சமேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் பிகாஸ் ஐ மட்டும் தான் வேரி ஆகும் இதை விரித்து எழுதுறப்ப இந்த சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயரில் நமக்கு ஒரு சேஞ்சும் வராது எல்லா டேம்லேயும் இந்த சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஐ இல்லாத இந்த டேமை நம்ம சமேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் வந்துட்டு சிம்பிளி ஒன் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த டேம் நமக்கு கிடைக்கும் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இந்த என் அப்படி இந்த ப்ராக்கெட்டு உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதி வச்சுக்கலாம் அண்